Et rebonjour à tous, comme vous voyez, on est de retour. Et ben, on est de retour, oui, dans le, où on était. Et dans le first free. Et on, on, on est arrivé ici, on avait fini ce niveau avec tous les souvenirs qu'on avait trouvé. Et là, je vais, je, je ne sais pas où. Un joli petit endroit, comme il y avait avec un super joli chemin, mais je vais d'abord sur les côtés. Et on ne sait jamais ce qu'on peut trouver là-bas. Ah, déjà, on trouve des choses. Je me s'il y aura encore des papillons ici, au niveau des facultés. C'est donné. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a 150 étoiles dans le jeu. On a fait le tiers. un truc activé mais enfin on l'a activé c'est j'ai ça il n'y a rien d'autre par ici j'avais espéré d'autres étoiles There were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real, growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. 
I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts like living in a place where they were brutally devoured. Even at my most distant, at the times when I detested him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those three obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window. I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was six. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. <laughs> I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Mignon, mais j'ai pas réussi à te suivre. Et voilà. Au moins, je les aurais pas ratés. Par contre, j'ai aucune idée d'où ça mène. Là, c'est pas une mauvaise chose. Il y avait marqué deux sur trois avant, mais on va dire qu'il y a trois pierres.
que bouger des, des arbres apparents. J'ai eu un succès, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon. J'avais toute une idée là-dessus, mais il faut déjà que j'arrive à sortir de là. La... Eh ben le renard, on leur a fait voir du pays. cet endroit We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes, the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. Then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Mm, what's the success of the year? Ah, c'est chouette de terre, on est allé. J'ai entendu les arbres bouger, il y avait trois pierres à activer, on les a activées, ça m'a fait un succès je sais pas lequel. Ah si pour les pierres évidemment. Ouh un souvenir là-bas. Au passage je regarde s'il y a pas d'autres étoiles dans le coin. Et 
toujours cette pluie. Bon, maintenant, de la colline, il y avait un souvenir apparemment. Il fait saut lumineux, il faut bien faire attention, ça indique quelque chose. Alors celui-là, bah, je sais pas ce qu'il indique. Mais... My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck. So we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Mais en même temps... peut-être penser à ranger ses affaires hein. alors ça c'était en face de nous c'est par là qu'il faudra aller pour la suite mais en attendant on va pas encore y aller hein. parce que j'ai peur que ça déclenche la fin Ah, 
crois que j'ai peut-être tout fait. Puis sur ces 50, j'en suis quand même dans les 80 étoiles. Là, j'ai bien fait de fouiller. Quatre vingt-quatre. D'ailleurs, on voit pas tout. Ah, bah il y a un chemin ici. Je... Ah, bah si. Bah si, en fait. stood nearby, unfazed, like mm. nothing was wrong. My dad is dead, and he's never coming back, Rachel. I can tell you these stories, but I can yes, never reminisce with know. him again. He can never hold a grandchild that we'll probably never be able to have. I can never talk to him again, and I'll never be able to say I'm sorry. For everything. Oh le petit oh, noir, le pauvre petit Tout ça à cause de lui là-bas Je crois qu'on n'a pas choisi d'avancer. Pas de doute, c'est un loup. Et 
Então... Si c'est pas si quelque chose avec ton cœur de fou que ça a rapport avec ses souvenirs, ça expliquerait bien les choses. c'est la joie de la nature je dis ça parce que je me pose des questions ça lui servait à quoi de faire ça et un autre souvenir Cette fois. I need to go to bed. I just can't talk about this anymore. Good night. En plus, c'était la nuit. La nuit, c'est vrai qu'à l'heure où je tourne, moi, il fait un peu tard, mais bon. Question d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont voyagé les petits hein Je suppose que c'est pas pareil, je sais bien que c'est pas pareil qu'il faut aller, mais en même temps. essayer de rattraper les... le piol qui me manque ouais ça pourrait expliquer mais non pas ah, bien que c'est pas pour dire rien ici on ne reste plus qu'à poursuivre le loup long ce niveau ah bah apparemment c'est la fin ah bah comme quoi et eh ben j'espère que ça vous aura plu à tous parce que moi oui le coup des pierres obsidiennes là euh, je veux qu'il fallait y penser du coup si on n'avait pas trouvé on aurait avancé comment ah, j'imagine qu'on ne le saura jamais
Et là, je sais pas quel genre de champignon j'ai pris, mais je ne veux pas le savoir. Sur ce, portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous à la chaîne avec la cloche pour pas rater de ce qui va se passer dans les étoiles, là, je sais même pas pourquoi. Donc, ouais, laissez les commentaires sur les réseaux sociaux. Au revoir, et à la prochaine